നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ നിർണായകമായ നേട്ടമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പരസ്യമാക്കിയത് ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് ആയുധങ്ങൾ അഥവാ എ സാറ്റ് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പട്ടികയിലെ നാലാമനാവുകയാണ് ഇന്ത്യ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വീഴ്ത്തുന്ന എ സാറ്റ് മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നാടിനെ അറിയിച്ചത് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച മിസൈലാണ് പരീക്ഷിച്ചത് തന്ത്രപരമായ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിനായാണ് എ സാറ്റ് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് സ്വന്തം എ സാറ്റ് ആയുധം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി എന്ന് ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ ഇതുവരെയും യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സ്വന്തം നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമേരിക്ക റിം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിസൈൽ മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം തകർത്തുകൊണ്ട് ഉപഗ്രഹ വേദ മിസൈൽ രംഗത്ത് ചൈന ശക്തി കാട്ടി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഫെങ്യൂൻ ഒന്ന് സി ഉപഗ്രഹമാണ് കെ ടി ഒന്ന് റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചൈന തകർത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി ചൈന നടത്തി ചൈനയുടെ ഈ നീക്കങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ ഉപഗ്രഹ വേദ മിസൈലുകൾ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ചരിത്ര നേട്ടമെന്ന് മോദി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം മിസൈൽ സംവിധാനം ഇന്ത്യക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു എന്തായാലും പാകിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മികച്ച നേട്ടമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴി നിരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിക്ക് തടയിടാനാണ് ഈ മിസൈൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റിനെ ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് മിസൈൽ വഴി തകർക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിജയിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നൂതനമായ എ സാറ്റ് മിസൈൽ വഴി വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് മിസൈൽ തകർത്തത് മിഷൻ ശക്തി എന്ന് പേരിട്ട പദ്ധതിയുടെ നേട്ടം പാകിസ്ഥാന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണ് ലോകത്ത് റഷ്യ അമേരിക്ക ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം മിസൈൽ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് പരസ്യമായി അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്രയേലും ഇന്ത്യയും നേരത്തെ തന്നെ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പരസ്യമായാണ് ഇന്ത്യയെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഡി ആർ ഡി ഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണിത് ഡി ആർ ഡി ഒ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച മിസൈലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് തകർക്കാൻ പരീക്ഷിച്ചത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഒന്നുമാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വച്ചതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതേസമയം ഇന്ത്യൻ നീക്കം ലോകരാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്തർദേശീയ ബഹിരാകാശ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം വൻ വിനാശ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് വിന്യസിക്കുന്നത് നിയമപരമായി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങളെയാണ് ഈ നിമം തടയുന്നതെന്ന് ഇന്നും കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഉപഗ്രഹ വേദ മിസൈലുകൾ ഈ കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്നതിനെ ചൊല്ലിയും അവ്യക്തതകളുണ്ട്